प्रॉब्लम है काफी आजकल बढ़ चुकी है आमतौर पे पहले यूरोप में अमेरिका में कनाडा में ज्यादा होती थी परंतु तो आजकल भारत वर्ष में भी ये बहुत बढ़ रही है अल्सरेटिक कोलाइटस और आई बी डी अल्सरेटिक कोलाइटस जो है जो कॉलन है हमारी बड़ी आंत है उसमें छाले हो जाते हैं कोलाइटस मतलब कॉलन में इन्फ्लामेशन सोचिए स्वेलिंग यहाँ पे भी आइटस लग गया मतलब स्वेलिंग हो गई तो कोलाइटस मतलब कॉलन में सोजिस बड़ी आंत में तो उसको बोलते हैं अल्सर हो गए छाले बढ़ गए तो आईबीडी एक और उसी के साथ भी उत्ती चुता रोग है आईबीडी मतलब इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज उसमें छोटी आंत में और बड़ी आंत में सभी पूरी आंत में छाले हो जाते हैं तो उसकी दोनों बीमारियां एक ही है लगभग दोनों परंतु उसमें सिर्फ बड़ी आंत में होते हैं इसमें छोटी और बड़ी आंत दोनों में हो जाती है तो आईबीडी और फ्लाइटस में क्या होता है पेशेंट जो है वो सूखता जाता है उसको कुछ पचता नहीं है उसको बार बार दस्त आते हैं उसको ब्लड आता है म्यूकस आता है पेट में क्रैम्स पड़ते हैं पेट में दर्द होता है ये सारी समस्याएं जो सिम्टम्स हैं और उसको विटामिन की डेफिशेंसी रहती है आयरन की डेफिशेंसी रहती है ये सिम्टम्स आते हैं और उसको वीकनेस लगती रहती है चक्कर आते रहते हैं और वजन नहीं बढ़ता वजन गिरता रहता है तो आमतौर पर मॉडर्न मेडिकल सिस्टम में इसमें कुछ इम्यूनो सप्रेशन दिए जाते हैं इम्यूनिटी को क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ऑटो इम्यून का मतलब है कि हमारी जो अपनी इम्यूनिटी है हमारे शरीर का जो अपना इम्यून सिस्टम है जो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो हमारे इम्यूनिटी के सेल्स हमारे ही आंख पे अटैक करते हैं ये मैं मॉडर्न का व्यू बता रहा हूँ मॉडर्न सिस्टम का आयुर्वेद का भी बताऊंगा मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा इम्यून सिस्टम कुछ उसको लगता है कि ये बाहर का वायरस है या बैक्टीरिया है जो हमारी आंत है तो उस पर अटैक कर लेता है तो उस पर अटैक कर करके उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू करता है उस पर छाले बना देता है और उसको डैमेज करता है परंतु आयुर्वेद के हिसाब से ये क्यों होता है आयुर्वेद के हिसाब से विरुद्ध आहार विहार विरुद्ध आहार विहार से हमारे शरीर में आम रस की उत्पत्ति होती है जब भी हम कुछ इनकम्पेटेबल फूड खाते हैं ना जैसे मान लो दूध है दूध से बनी चीजें हैं उसको हम किसी खट्टी चीज के साथ मिक्स कर देंगे तो फट जाएगा इसी तरह से कुछ इनकम्पेटिबल फूड्स है आयुर्वेद में बताए गए कि सुबह कितने बजे खाना चाहिए शाम को कितने बजे खाना चाहिए शाम को दिन डालने से पहले खा लेना चाहिए सुबह को अपने मन को शांत करने के लिए थोड़ा योग प्राणायाम करना चाहिए है ना क्योंकि अल्सरेटिक लाइटस का मन से भी बहुत संबंध है ज्यादातर रोगी जो है विचलित रहते हैं परेशान रहते हैं अल्सरेटिक लाइटस वाले वातिक रोग वातिक लोग होते हैं वायु उनके मन में जो है शांति कम होती है ठहराव कम होता है तो उसके लिए मेडिटेशन योग बहुत जरूरी है तो मैं बात कर रहा था कि इसमें अल्सरेटिक लाइटस में हमारा जो आम रस बन जाता है पेट में इनकम्पेटेबल फूड खाने की वजह से तो सबसे पहले आपने क्या करना है दूध और दूध से बनी चीजें जो है ना उसको बंद करना है दूध पनीर छाछ ये तीन चीज और चाय ये चार चीज आपने बंद करना है दूध पनीर छाछ और चाय छाछ जो है वो कुछ लोगों को सूट करती है क्योंकि उसको बनाने के कई कई तरीके हैं ये मैंने एक यूनिवर्सल बता दिया आपको छाछ बंद करने का क्योंकि आयुर्वेद में कुछ रहे तो लोग बोलते हैं छाछ पी लिया क्योंकि छाछ बनाने का उनका तरीका अलग है वो तक्कर की तरह बनाते हैं वो कईयों को सूट करता है परंतु मैं ज्यादातर लोगों को बोलता हूँ कि अभी क्योंकि कंफ्यूजन है इसलिए आप ना ही पीजिए सभी वैद बोलते हैं कि दही मत खाइए आयुर्वेद के वैद मॉडर्न डॉक्टर्स की बात नहीं करता मॉडर्न डॉक्टर के हिसाब से तो आप कुछ भी खाइए कोई प्रॉब्लम नहीं है सब कुछ खा सकते हैं परंतु तो आयुर्वेद के हिसाब से दही जो है आमतौर पे मना किया जाता है क्योंकि दही थोड़ा भारी होता है अभी संधि पदार्थ माना गया है अभी संधि का मतलब कि जो चैनल्स को ब्लॉक करे परंतु तो हमारे इस अल्सरेटिक प्लेटस नाम की बीमारी में चैनल इतने ज्यादा ओपन स्रोत जो है उनका मुख इतना खुल जाता है कि पेशेंट मरने के कगार तक पहुंच जाता है तो उसको रोकना जरूरी है इसलिए मैं इसको व्याधि प्रतिनिधि चिकित्सा के तौर पे बीमारी को टेम्पररी रिलीफ के लिए दही बोलता हूँ कि दही खाइए केला खाइए ताकि इसके चैनल ब्लॉक हो और पेशेंट को थोड़ा कॉन्स्टिपेशन हो और इसको मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोबायोटिक भी कह सकते हैं कि प्रोबायोटिक हमने आपको दही के तौर पर दे दिए परंतु मैं इसको मॉडर्न के एंगल से नहीं देता प्रोबायोटिक आप समझ के दही को ले सकते हैं परंतु मैं इसको आयुर्वेद के हिसाब से देता हूँ कि चैनल जो है उनको थोड़ा रास्ता उनका रुके उनका जो पुलिस स्रोतों से उनका रास्ता खुल गया ना तो उससे डायरिया पंद्रह बार जा रहे हो बीस बार जा रहे हो तो, तो उसको रोकना भी जरूरी है और उसको रोकने के लिए कुटल एक जड़ी बूटी है 
जो कि लूज मोशन को रोकती है तो मैं कुटज घनवटी का प्रयोग करता हूँ है ना कुटज जो है वो रोकती है मोशन को तो क्योंकि वो सब ग्राही ग्राही है आम का भी पाचन करती है और ग्राही भी है वो आम को भी रजिस्ट करना जरूरी है अच्छा आमतौर पे कुछ वैद्य जो है वो संजीवनी वटी चित्र कादी वटी या इस तरह की औषधिया जिससे कि आम पाचन होता है परंतु इसमें ये कोई सिंपल रोग नहीं है इसमें अगर हम गर्म जड़ी बूटियां देंगे ना गर्म औषधियां चित्र कादी वटी संजीवनी वटी और स्पाइसिस देंगे उसको आम पाचन के लिए तो वो उससे पित्त बढ़ेगा चित्र कादी वटी भी बहुत सारे वैद्य यूज करते हैं तो मैं उस उनकी फेवर में नहीं हूँ चित्रकारी बटी संजीवनी बटी ये सब औषधियां आईबीएस के लिए ठीक है आईबीएस एक और बीमारी है उसमें ब्लड नहीं आता है सुपी इतना नहीं होता उसमें कफ होता है तो उसमें चित्रकारी बटी संजीवनी बटी और इस तरह की बटिया जो जो कि पित्त वर्धक है अग्निवर्धक है वो दी जा सकती है परंतु अल्सरेटिव क्लाइटिस में नहीं आईबीडी में नहीं तो अब आपके मन माइंड में कुछ और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं तो ये धीरे धीरे जो अल्सर है मैं इसको एक तो रक्त को रोकने की दवाइयां भी देता हूँ अर्जुन जो है वो व्रण रोपक है अर्जुन की छाल जो है अर्जुन के कैप्सूल हमने बनाए हुए हैं वो तो वैसे तो अर्जुन जो है वो हार्ट के लिए दवाई है परंतु तो अर्जुन जो है जो जख्म है ना अल्सर्स है उनको भी ठीक करता है इसलिए अर्जुन का व्रण रोपक जो गुण है उसके लिए मैं इसको प्रयोग करता हूँ ब्लीडिंग को रोकने के लिए और भी कुछ औषधियाँ हैं जैसे वो मिमोसा प्यूटी का जिसको बोलते हैं छुई मुई तो छुई मुई का अगर आप होता अपने घर में लगा लें थोड़ा सा रस उसका पी लिया करें और ग्रीन जूस उसे आयरन भी मिलेगा जैसे सभी एनिमल्स जो है वो घास ही तो खाते हैं अगर आप उस घास का दुर्वा घास का रस निकाल लें छुई मुई का रस निकाल लें अपने घर में लगा लें उसके पत्ते का रस थोड़ा सा छान करके बीस एम एल रोज सुबह पी लिया करें एक और जो पंपकिन होता है जिसको कद्दू या पिट्ठा बोलते हैं ना एश गॉड जिसको बोलते हैं वो भी बहुत ज्यादा ठंडा होता है तो उसका भी 20 तीस एम एल सुबह रोज एम टी स्टमक आप रस पिया करें उससे भी असर जो है भर जाएंगे सर गेहूं के जवारे का रस चलेगा गेहूं के जवारे का रस भी चलेगा क्योंकि उसमें भी शीशम की पत्ती अगर मिल जाए आपको इसमें से जो मैं बोल रहा हूँ कुछ भी मिल जाए जरूरी नहीं है कि आपने टेंशन ले लेना और ढूंढते रहना उसका <coughs> जितना कुछ मिलता है धनिया भी मिल जाए सिंपल धनिया जो उसके पत्ते का रस उसमें आयरन है उसमें कैल्शियम है कोई भी हरा चीज है हरी पत्ती है उसमें आयरन और कैल्शियम खूब है आप दूध नहीं पिएंगे तो आपको कैल्शियम आयरन कहाँ से मिलेगा तो आपको हरी पत्ती से मिलेगा जैसे जानवरों को मिलता है जानवर दूध तो नहीं पीते गाय दूध नहीं पीती परंतु तो उसको आयरन तो चाहिए उसकी हड्डियां कमजोर भी नहीं है तो हड्डियों के लिए वो क्या करती है घास खाती है घोड़ा भी घास खाता है घोड़े को तो हमने आदत डाल दी कि चने खाने की उसको चने नहीं चाहिए उसको घास चाहिए तो उससे घास से सब कुछ मिल जाता है उसको और इंसान ने उसको चने खिला खिला के उसका यूरिक एसिड भी बढ़ा दिया उसके घुटने भी खराब कर दिए जबकि वो घास खा के ठीक चल सकता है और आपके मन में कोई क्वेश्चन है आप बता सकते हैं सर हरी सब्जियां सब खा सकते हैं आप सारी हरी सब्जियां खा सकते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा वायु का अनुबंध है इस बीमारी में पित्त के साथ वायु भी है क्योंकि कॉलम जो है वायु का स्थान है तो हरी सब्जियां अगर रात सैलड खाएंगे ना रात फ्रूट या सैलड रात ज्यादा खाएंगे तो वायु बढ़ेगा तो गैस की ज्यादा प्रॉब्लम होगी तो जो गोभी है जो फूल गोभी है उससे वायु बढ़ती है जो मटर है उससे वायु बढ़ती है मटर नहीं खाना उससे वायु बढ़ेगी मशरूम जो है उससे भी वायु बढ़ती है तो जिन इन चीजों से फलियां जो होती हैं फ्रेंच बीन्स बीन्स से भी वायु बढ़ती है तो उनको भी आपने थोड़ा स्टीम कर लेना या बॉइल कर लेना या घी डाल लेना उसमें वायु उसकी वायु खत्म करने के लिए हम उसमें जीरे का छाव लगाते हैं जीरे के पानी में उबाल लें उसको या उसमें थोड़ा सा घी डाल तो उसकी वायु शांत हो जाएगी फिर खा सकते हैं आप पालक मेथी साग सब खा सकते हैं थोड़ा उसको उसमें जीरे का छोंक जरूर लगाएं उसमें ज्यादा जो जो गार्लिक बोलते हैं अभी मैं बाहर से आ रहा तो इधर वहाँ की लैंग्वेज चल रही है अदरक वो गार्लिक और अदरक गरम है ना लहसुन और अदरक लहसुन और अदरक गरम है तो उससे और पित्त बढ़ेगा वो भी आप मत लीजिए सर घी कर सकते हैं लाल मिर्च ले सकते हैं थोड़ी सी लाल मिर्च बिल्कुल नहीं लेना है 
लाल मिर्च कोई भी ऐसी चीज जिससे पित्त पड़ता है आप मुंह में अदरक डालो लहसुन डालो है ना या लाल मिर्च डालो क्या होगा ठंडी पड़ेगी क्या होगा गर्मी पड़ेगी ना तो कोई भी चीज आप हमारा जो फूड प्रोडक्ट है ना फूड आइटम है उसको आप ध्यान से देखो खा करके देखो कि इससे गर्मी होती है कि ठंडक बढ़ती है जिससे गर्मी बढ़ती है वो मत खाओ जिससे पित्त बढ़ता है पत्ता गोभी का जूस पत्ता गोभी का जूस आप ले सकते नारियल पानी भी ठंडा है वो आप ले सकते हर रोज ले सकते नारियल पानी को वजन वजन खिचड़ी खाए मूंग की दाल खाए उससे वजन बढ़ेगा आलू भी खा सकते हैं उबाल करके घी खा सकते हैं घी भी खा सकते हैं गाय का देसी घी खा मीठा मीठा जो नेचुरल स्वीट है ना जो आज से पांच हजार साल पहले मीठा इसको बोलते हैं गुड़ गुड़ भी खा सकते ज्यादा गुड़ खाओगे तो गुड़ गुड़ होगा पेट में इसमें ज्यादा गुड़ खाओ खजूर खजूर भी वैसे गर्म होती है पर आप सूखा खजूर नहीं जो फ्रेश खजूर है वो खा सकते जो ड्राई डेट है वो नहीं खाना छुहरा जिसको बोलते हैं सर वो घी कौन सा है गाय का देसी घी लेकिन कौन से ब्रांड का से ब्रांड का मैं गाय का नहीं ब्रांड मैं उस ब्रांड में विश्वास करता हूँ जो आज से पांच हजार साल पहले भी था ठीक है ना अब ये ब्रांड हर हर मतलब पतंजलि का या ऐसा पतंजलि का यूज कर लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई और जो भी आपको अच्छा लगे परंतु गाय का जिस पे आपका विश्वास है आजकल बहुत सारे ब्रांड सर अंजीर अंजीर फिर जिसको वो इससे थोड़ा सा पेट साफ हो जाता है तो आपने ज्यादा पेट साफ नहीं करना ऐसे किसमिश को भिगो के खा सकते हैं थोड़ी मात्रा में ज्यादा नहीं वो भी थोड़ा गर्म होता है सर स्वीटनेस के लिए हनी चलेगा हनी बहुत ठंडा नहीं है बहुत गर्म भी नहीं है तो हनी चल जाएगा स्वीटनेस के अंजीर इतना बुरा नहीं है थोड़ी मात्रा में हनी ले सकते अंजीर ना ले तो भिगो के ले लें तो ठीक है अगर सूट करे तो उसको चेक कर लें सूट करता है हाँ ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है कि अगर कोलाइटस ठीक हो गया तो फिर क्या करें कुछ लोग इसको बोलते हैं कि ठीक हो गया कुछ कहते हैं कि रिमिशन में चला गया चलो अगर रिमिशन में भी मान लें कि पंद्रह साल के लिए रिमिशन में मेरे पेशेंट है पंद्रह साल से उनको आप रिमिशन में बोलो या ठीक बोलो तो एक ही बात है वो ना कोई दवाई खा रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं मेरे हिसाब से तो ठीक ही है उनकी कोलोनोस्कोपी भी कह रही है कि वो ठीक तो ठीक होने के बाद क्या करें ये बीमारी क्यों पैदा हुई थी गलत खान पान की वजह से तो जो दूध से बनी चीजें दूध पनीर छाछ ये चीजें तो ना ही ले क्योंकि मैंने देखा है कि इस आमतौर पर फ्लेयरअप होते लोगों को तो वो दूध से ही होते या बाहर में बाहर कुछ खाना खा लिया बाहर का होटल का ढाबे का कुछ खाना खा लिया उसमें शादी का खाना खा लिया उसमें रॉ सैलेड खा लिया सलाद खा लिया ठीक होने के बाद भी नहीं खाना खाने के बाद आपने ध्यान रखना खा सकते हो आप शादी में अगर आपने सलाद ना खाओ खाना खा लो जो पका हुआ खाना है कच्चा सलाद ना खाओ मसालेदार भोजन आप खा खा पाओगे परंतु बाजार का नहीं ज्यादा ओवर चिली नहीं तो सिंपल मसाला है दही तो मिल ही जाता सब जगह दही साथ में ले लो ना तो उससे थोड़ा सा आपका ठीक रहेगा नॉन वेज भी आप खा पाएंगे बहुत ज्यादा स्पाइसी नहीं जो नहीं खाना है मेन ठीक होने के बाद दूध नहीं पीना पनीर नहीं लेना और छाछ नहीं बाकी सब खा सकते हो गेहूं मछली भी खा सकते हो गेहूं भी खा सकते हो चिकन भी खा सकते हो अब बाहर के लोग हैं उनको तो मैं वो बोलते बोलते हैं बीफ खा सकते हैं पोर्क खा सकते हैं तो वो तो मैं मना ही करता हूँ बीफ और पोर्क जो है वो बहुत हैवी तो उससे कॉलन का कैंसर होना ये सब प्रॉब्लम हो जाती है ठीक है ना मछली भी गर्म होती है तो आप अपनी तस्वीर के क्योंकि हम भारत में रहते हैं गर्म देश है हमारा ठंडा नहीं है तो मछली भी मैम परंतु स्टेपल फूड है कई स्टेट्स का जैसे बंगाल के लोग हैं या साउथ साउथ इंडिया के लोग हैं वो उनका स्टेपल फूड है तो वो लोग खा सकते हैं उनको काफी सालों से कई कुछ तो उसे खा रहे हैं हजारों सालों से खा रहे हैं 
टमाटर भी खट्टा होता है वो सब्जी में भी नहीं चलेगा सब्जी में थोड़ा चल जाएगा परंतु अलग से मत खाए अलग से सब्जी में थोड़ा जब ठीक हो जाए तब आप खा सकते हैं ठीक होने के बाद सिर्फ दूध से डरना आप नहीं अभी सर जैसे थोड़ा सा अभी के लिए तो सब कुछ टमाटर वगैरह सब मना टमाटर अभी मना इसमें सब्जी में डाल सकते हैं अलग से मना एसिडिटी कैसे कम करें एसिडिटी पैदा कहाँ से हो रही है जो आप खाना खा रहे हो जो गर्म है जैसे कि मिर्च मसाले हो गए है ना या रात को लेट नाइट खाना खाते हो उससे भी एसिडिटी होती है अल्कोहल से एसिडिटी होती है जो खट्टे चीजों खट्टे रस है वो भी नहीं लेने नींबू नींबू कुछ लोग सुबह उठते सारे नींबू और शहर लेते हैं वो भी नहीं लेना मौसम भी नहीं मौसम भी नहीं लेना पाइन एप्पल नहीं लेना कीवी नहीं लेना ये खट्टे फल है ना इससे विनेगर जिसको सिट्रस सिरका बोलते हैं विनेगर नहीं लेना सर फ्रूट्स कौन कौन से खा सकते फ्रूट सेब नाशपति पपीता खा सकते पपीता बहुत बढ़िया है पपीता तो पेट साफ करता है पपीता खाओ पपीता खा सकते हैं परंतु बहुत ज्यादा मात्रा में थोड़ी मात्रा में सेब खाने से कई लोगों को एसिडिटी कर देता है अगर वो थोड़ा सा खट्टा हो बेल का फल बहुत अच्छा है बेल गिरी का अगर वो तो खाते समझ में आता है अच्छा फायदेमंद है वो भी अच्छा है वो कैटो सीताफल श्रीफल जिसको सीताफल खा सकते हैं सीताफल बहुत अच्छा है ठंडा या गर्म है उससे आप चिंता मत कीजिए पर इसके लिए बहुत अच्छा है नहीं मैंने सर एक बार प्लांट आयुर्वेदा का जो ग्रुप है उस पर मैंने मैसेज डाला था सीता पर खा सकते हैं तो उनका मैसेज आया था नहीं खा सकते प्लानट आयुर्वेदा ग्रुप में देखो मेरे पास बहुत सारे डॉक्टर्स हैं आयुर्वेद के जैसे मैंने बताया हमारे इंडिया में बहुत सारे वैद है अब वैद जो है वो कोई चित्रकारी बटी लिख रहा है कोई संजीवनी बटी लिख रहा है तो मैं कह रहा हूँ नहीं लिखना है मेरा ओपिनियन है ना क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इस तरह से ठीक कर सकता हूँ ये नहीं है कि लोग चित्रकारी बटी लिखने वाले ये सारे गलत है वो हो सकता है कि उन्होंने अपने हिसाब से उसका ट्रीटमेंट किया हो या उनका अपना एक्सपीरियंस हो तो वैसे जो है मेरे पास भी जो काम करते हैं उनको मैं कोशिश करता हूँ सारी ट्रेनिंग देने की परंतु तो किसी वैद का अपना थोड़ा बहुत ओपिनियन तो होता ही है ना उसने कहाँ से ट्रेनिंग लिया कोई साउथ से आया कोई नॉर्थ से आया कोई ईस्ट से आया तो उनको मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ तभी ये वीडियो बनाया जा रहा है कि सारे पेशेंट्स को डायरेक्ट ही ट्रेनिंग दे कच्चे वाला जो है वो वो ठीक है दस्त को रोकना हो तो कच्चा ठीक है पेट साफ करना तो पक्का ठीक है कच्चा तो बहुत हार्ड होता है तो उसके उसको चूरन बनाते हैं बेल गिरी का चूरन बेल का भी नहीं बेल के अंदर जो उठली है ना उसका चूरन बना सर तो उसमें बीज रहती है उसको निकाल के देखना है की उसको भी पीस ले उसको भी पीस बेल गिरी की ही बात कर रहा हूँ उसमें बीज गैस का मेन रीजन क्या है जो खान पान है ना जो हम मिक्स करते हैं खट्टा चीज जो खा लेते हैं ना दूध से बनी चीज के साथ दही भी जब खाना तो उसके आसपास एक घंटा खट्टा कुछ नहीं खाना उस वजह से भी गैस बनता है और मन से जो स्ट्रेस जो है ना स्ट्रेस की वजह से भी बहुत गैस बनता है कितनी स्टोन से गैस तो नहीं पेन होता है और गैस की वजह से ही पेन ज्यादा होता है वायु की वजह से टाइम टाइम से ना खाओ खाना तो टाइमिंग का भी बताओ ना नाश्ता देखो आयुर्वेद के हिसाब से तो सुबह दस बजे शाम को छह बजे सूर्य से होने से पहले परंतु आप आजकल के टाइम में ऐसा संभव नहीं है जो लोग कर पा रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं अभी के हिसाब से तो पित के समय में खा लेना चाहिए सुबह खा लें शाम सुबह दस बजे खा लें साढ़े नौ दस बजे नाश्ता करें उसके बाद शाम को खा लें परंतु जो अल्सेटिफ्लाइटस के पेशेंट हैं उनको न्यूट्रिशन की इतनी डेफिशेंसी हुई होती है तो उनको तीन बार खाना पड़ता ही है जरूरी भी है तो आप सुबह नौ साढ़े बजे जैसे नॉर्मल ब्रेकफास्ट करते हैं कर सकते ब्रेड भी खा सकते हैं टोस्ट भी खा सकते हैं क्योंकि मैं सब जगह इंटरनेशनल प्रैक्टिस करता हूँ हमारे देश के का खाना सब जगह नहीं मिलता है तो उनको भी तो कुछ खाने को बताना पड़ेगा वो भी अन्न ही है ब्रेड जो बनाते हैं वहाँ पे थोड़ा सा अन्न ही है ना उसके साथ जो खट्टा चीज खाते हैं वो उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है 
तो आपको सुबह नाश्ता कर सकते हैं थोड़ा फल खा सकते हैं सेब भी ले सकते हैं और जो मैंने बताया एवोकैडो या शरीफा या सीताफल है वो भी खा सकते हैं है ना यहाँ पे सीताफल इस मौसम में सीताफल आता है ना ठंड के मौसम तो आप नहीं कच्चा खा सकते हैं सीताफल कच्चा खा सकते हैं कैरेट जो है वो भी स्टीम करके खाएं तो बैठ जाए अब नाश्ते में चपाती खा सकते हैं इडली भी खा सकते हैं इडली डोसा जो है वो ज्यादा उसमें प्लेन टाइप का डोसा खा सकते हैं रवा खा सकते हैं उपमा भी खा सकते हैं ज्यादा स्पाइसी में सांभर मत खाइए सांभर में बहुत सारे स्पाइसी लोग हैं नारियल की चटनी खा सकते हैं पराठा भी आप पंजाब के लोग हैं वो पराठा भी खा सकते हैं पर उसको ज्यादा तले मत वेजिटेबल सूप भी ले सकते हैं उबाल के ग्रीन टी जो है उसमें कैफीन है ब्लैक टी में भी कैफीन है वो डस्ट या डायरिया को तो रोक देगी उनको वायु बढ़ा देगी तो इसलिए उससे भी गैस होती है चाय से बहुत गैस होती है लोग चाय पीते हैं ना बहुत सारा दूध का चाय पीते हैं बिना चाय पीते ब्लैक टी जो है उससे वायु बढ़ती है उससे स्ट्रेस भी बढ़ता है ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है तो आजकल ये ट्रेंड चल गया ना ग्रीन टी का उससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है उसमें भी कैफिन निकोटीन तो है ही है ग्रीन टी चाय की पत्ती तो है और क्या उसको लोहे का क्या लेना है गेहूँ की चपाती गेहूं की चपाती कुछ ज्यादातर लोग जो हैं डॉक्टर्स कहते हैं कि ग्लूटन फ्री डाइट खाओ ग्लूटन मत खाओ परंतु हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अगर स्ट्रॉन्ग है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आप खा सकते हो क्योंकि जब तक आप ज्वारी और ज्वारी यहाँ पे ज्यादा चलता है ले सकते मैदा जो है वही मैं कह रहा था ना अब मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से देखे ना तो डॉक्टर बोलते हैं मैदा खाओ क्योंकि ये हल्का है उसमें से सारा कुछ तो निकाल दिया है आप सिर्फ शुगर ही रह गया उसमें तो उसमें सिर्फ शुगर होता है मैदा जो वीट के अंदर जो विटामिन होता है ना जो गेहूं के अंदर विटामिन उसको छीन देते हैं साफ कर देते हैं और उनमें से सिर्फ सफेद रंग का जो निकलता है वो मैदा निकलता उससे नूडल बना लेते हैं जो चीज फैक्ट्री में बन के आया ना वो नहीं मिलता तो मैदा जो है पेट में जम जाएगा वहाँ के लोगों को बाहर के लोगों को ब्रेड वगैरह मैं बोल देता हूँ उनके पास तो चपाती है नहीं तो उनको तो ब्रेड ही बोलना पड़ेगा परंतु हमारे पास तो होल वीट है होल वीट खाओ कुछ एलर्जी नहीं होगा कुछ नहीं होगा जिनको ज्यादा एलर्जी है या ज्यादा भारी लगता है तो आप उस खिचड़ी खाओ जब तक आप ठीक नहीं हो जाते कुछ तीन महीने के लिए शुरू में तीन महीने खिचड़ी खाओ मूंग की दाल और खिचड़ी खाओ आप अल्सिडीप्लाइटिस की प्रॉब्लम है ना उन लोगों के लिए तीन महीने के लिए खिचड़ी मैं बताता हूँ मूंग की दाल और खिचड़ी चपाती बाद में शुरू करो जब थोड़ा स्ट्रॉन्ग बजेगा सिस्टम तो नाश्ते में आप इडली वगैरह खा सकते हो खिचड़ी भी खा सकते हो दलिया भी खा सकते हो आप परंतु पतला अपना करके ज्यादा भारी सर प्रोटीन पाउडर वगैरह ले सकते कि जो एमवे वगैरह प्रोटीन पाउडर एमवे वगैरह का या किसी और ब्रांड का भी मैं रिकमेंड नहीं करता सोयाबीन का सोया कर वैसे बोल कि सोया बीन आप ताजा अगर सोया बीन है उसको आप स्प्राउट करके खा सकते हैं उसका पाउडर बना के ले सकते हैं अगर कोई वैसे कंपनी कोई बनाती है जो नेचुरल है वो भी आप ले सकते हो सोया आलमंड का आलमंड का भी ले सकते हो आलमंड वैसे भी खा सकते हैं थोड़ा पाँच सात बादाम और भिगो करके वो तो गर्म रहती है नहीं जब आप भिगो देते हैं ना तो ठंडी रहती है काजू और पिस्ता ना खाइए काजू पिस्ता जो है वो थोड़ा गर्म है जैसे चुहारा है वो भी गर्म है ठंडी हो जाएगी ठंडी हो जाती तभी तो उसको भिगोने का ट्रेंड का है हमारे देश में तो है उसको क्यों भिगोते हैं क्योंकि शुरू से हम आयुर्वेद प्रैक्टिस कर रहे थे तो आम आम लोग भी आयुर्वेद को जानते थे तो किसी भी चीज की तस्वीर को उसका संस्कार कर देते थे उसको संस्कार परिवर्तन कर देते थे किसी को कुक कर दिया किसी ने कुछ हल्दी डाल दिया किसी की वायु शांत करने के लिए उसमें जीरा डाल दिया तो इस तरह से संस्कार परिवर्तन जो है वो हमारे वेदों में लिखा हुआ तो हम लोग उसमें हमारी कुकिंग में आ गया हो तो ये बादाम को भी भिगो के रखने का जो प्रचलन है उसका संस्कार परिवर्तन ही है एक दो दो बादाम पाँच सात दस भी खा सकते डिनर जो है ना वो खिचड़ी बता दिया 
गलिया बता दिया इडली बता दिया डोसा बता दिया डिनर जो है छह सात बजे तक कर दिया आगे पीछे पीछे हो गए तो तो चलेगा चलेगा थोड़ा बहुत आगे केला केला जरूर खाया करें आपको थोड़ी ताकत भी मिलेगी और जो स्रोतों का मुख खुला हो वो भी ब्लॉक होगा उससे दस भी बंद हो गए उबला हुआ पानी जो है आप पी सकते क्योंकि कई बार पानी से इन्फेक्शन भी होता है कई बार ऐसे तो बाहर गया आप कुछ बाहर होटल का खाना खाया और पेट में इन्फेक्शन हो गया दस्त लग गए तो आप वो जो कुटज घन बढ़ती है उसी से इन्फेक्शन भी ठीक हो जाएगा तो उससे आप उस दिन कुटज घन बढ़ी की मात्रा बढ़ा दें गैस बनता है गैस बनता है जो गैस बनता है तो जीरा सौंप अजवाइन का काढ़ा साफ में पिए अगर किसी को गैस ज्यादा बनता है ना तो उसको चाहिए जीरा सौंप और अजवाइन का काढ़ा बना करके पीता रहे सुबह और शाम उसमें धनिया का भी डाले सूखा धनिया किसी को ज्यादा पित है ज्यादा गर्मी है तो वो अजवाइन मत डाले सिर्फ धनिया डाले सूखा धनिया तो जीरा सौंप और धनिया का काढ़ा पी सकते हैं जीरा सौंप और अजवाइन का काढ़ा पी सकते हैं जब आप ट्रेवलिंग कर रहे हो सब सफर कर रहे हो तो एक तो जो पैकेट फूड है वो नहीं खाना जो भगवान ने पैकेट फूड भेजा वो खाना है जैसे कि केला केला पैकेट बन, पैकेट में बंद हो क्या है ना ऊपर से तो केला आप खा सकते हो राइस भी खा सकते हो चावल खा सकते हो चावल खा सकते हो और पोहा भी खा सकते हो दही भी खा सकते हो पोहा को दही ले लो ज़्यादा तो बहुत फ्राइड होता है इडली ले सकते हो इडली ले सकते हो चल जाएगा थोड़ा बहुत बाहर के लिए सफर के लिए दाल चल जाएगा देखो तेल जो है मैं तो आमतौर पे बोलता हूँ कि आप उसका सरसों का लीजिए या देसी घी लीजिए गाय का ये दो ही तेल था रिफाइंड ऑयल जब बनाते हैं तो बहुत ज्यादा उसको गर्म करते हैं ठंडा करते हैं गर्म करते हैं ठंडा करते हैं रिफाइंड ऑयल हमारी आर्टरीज को ना वो स्टिफ करता है तो सरसों का तेल तो गर्म रहता है सिटी कोलाइटस वाले यंग पेशेंट है तो वो थोड़ा बहुत ले सकते हैं परंतु मैं रिकमेंड नहीं करता मैं रिकमेंड करता हूँ गाय का देसी घी और एक ही बार उसको यूज करें और अगर कोई नॉर्थ में पराठा वगैरह बनाता है तो उसमें तले मत वैसे उसको स्टफ कर लें चपाती को किसी सब्जियों से उसके बाद उसको उतार के उस पर घी लगा के आप एक आधा प्रोडक्ट खा सकते हैं मॉर्निंग टाइम जब जो पित का समय होता है ना साढ़े नौ के आसपास नौ साढ़े और कोई सवाल है ये सारे सवाल जो मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा ताकि वाले पेशेंट जो है सर काउ घी और दही मुझे सूट नहीं करता मुझे खाया तो ब्लीडिंग ही होता अगर दही नहीं सूट करता तो मत खाई बंद कर दिया मैं बहुत बिल्कुल काउ घी भी सूट नहीं करता नहीं सूट करता तो मत खाई कोई जरूरी नहीं है हर एक पेशेंट की प्रकृति और प्रॉब्लम डिफरेंट होती है किसी को किसी को छाछ सूट करता है तक कर जिसको बोल तो वो ले सकता है यानी वो जब तक मैं खा रहा था ना जब तक मेरी ब्लीडिंग शुरू थी मेडिसिन भी कोई जरूरी नहीं है मैं बंद कर दिया उसका छह महीना हो गया अंकुरित अनाज आप ले सकते हैं कोई ऐसी बात नहीं क्योंकि क्योंकि अंकुरित ले सकते हैं ले सकते हैं ले सकते हैं जिस दाल से आपको गैस बनती है वो नहीं लेना कई हमको इस दाल से बनती है किसी को इस हमारे पंजाब में क्या होता है माँ किसी लिए स्वादी किसी लिए भाती पंजाबी में बोल रहा हूँ स्वादी मतलब स्वाद माँ की दाल जो होती है ना बहुत भारी होती है उड़द की दाल तो उड़द की दाल जो है किसी के लिए तो बहुत टेस्टी है किसी के लिए वादी है वायु वादी करती है तो हर एक पेशेंट के लिए अपने अपना डाइट प्लान उसको खुद आप ऑब्जर्व करो कि जो आप खाते हो वो आपको सूट कर रहा है कि नहीं सूट कर रहा हम लोग ऑब्जर्व भी नहीं करते हम सब लोग खा रहे तो हम भी खा लेते हैं तो इसलिए आयुर्वेद के हिसाब से आपकी प्रकृति अलग है आपका टाइम अलग है आपकी बॉडी अलग है उस हिसाब से आपको ये मैंने कॉमन चीजें बताई हैं जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी इसमें डिसाइड करें कि आपको ऑब्जर्व करके नोट करें कि मैंने ये खाया तो मुझे ये ऐसा हुआ मैंने ये खाया तो ऐसा हुआ तो जो आपको सूट करता है उसकी लिस्ट बना लें
शरीर की प्रकृति के हिसाब से आप उसको चेंज कर सकते हैं ये जो मैंने बताई है वो मेरा एक्सपीरियंस है जो आयुर्वेद कहता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको एक्सप्लेन किया ये यूनिवर्सल सा है परंतु जो आपने ऑब्जर्व करके अपने आप को हिसाब से उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं तला हुआ नाश्ता ना तला हुआ तो ऐसे हार्ट के लिए ना खाए तो अच्छा है तला हुआ चिप्स जो है वो मैं रिकमेंड नहीं करता किसी भी फॉर्म में चिप्स में क्या होता है कि आपने एक जीवित चीज को तोड़ा पेड़ से है ना भगवान ने हमारा शरीर बनाया जानवरों का भी भगवान ने हमारा शरीर बनाया ना जानवरों का भी भगवान ने बनाया तो जानवर तो फ्रेश खा रहे हैं वो तो तल के नहीं खा रहे हम लोग क्या करते हैं खाने की चीज को फैक्ट्री में लेंगे वहाँ पे उसको कुछ परिवर्तित किया उसको उसकी आत्मा को निकाल दिया अगर किसी को हम तल देंगे उसकी आत्मा तो गई डेड फूड बन गया ना उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखो उसके उसमें हिलजुल नहीं होगी आप सेब को खाओगे ना या सेब को माइक्रोस्कोप के नीचे रखो उसमें एंजाइम नजर आएंगे हिलता हुआ नजर आएगा सेल जो है उसमें पानी इधर उधर जा रहा है दिखेगा है ना सेल वाल उसकी नजर आएगी सेल मेम्ब्रेन सेल वाल जो होगी तो आपको दिखेगा कि मूवमेंट है जान प्राण है उसमें प्राण है जब उसको आप तल लोगे तो उसके प्राण खत्म हो जाएंगे तो जिसके प्राण ही नहीं है तो आपको प्राण क्या देगा आपके प्राण लेगा वो हमारा जो पंच पंच भौतिक शरीर है ना पृथ्वी जल वायु अग्नि का से हमारा शरीर बना है तो हम जब सेब खाते हैं या केला खाते हैं वो भी पंच भौतिक है उसमें भी जल है उसमें भी वायु अग्नि आकाश है तो जब हम खा लेते हैं उसमें आत्मा भी है जब हम उसको खा लेते हैं तो उसके सेल जो है वो पांच तत्व हमारे तत्वों में मिल जाते हैं हमारी आत्मा में उसमें उसका हमारे पांच तत्वों में उसका समावेश हो जाता है तो अगर हम कुछ ऐसा खाएंगे जो तला हुआ है या जो डेड फूड है या बिस्किट है तो वो उसमें से कुछ हमें मिलने वाला नहीं है प्राण नहीं मिलेगा ऐसे ही कोशिश करनी चाहिए जो जीवित भोजन है वही जो डेड भोजन है वो ना खाए सर कोलाइटिस पेशेंट को समर में ज्यादा तकलीफ होती है हमारा शरीर जो है ना पांच तत्व जो है इस सृष्टि के पांच तत्वों से ही मिलके बना है और इस सृष्टि में जब परिवर्तन आते हैं ना सीजन में तो हमारा शरीर रिएक्ट करता है मोशंस वगैरह बढ़ जाते हैं क्या हमारे कुछ हमें काल होता है कुछ समय पित्त का काल होता है वर्षा ऋतु में मान लो वायु का काल है उसमें वायु बड़ी रहती है तो इसी तरह से कुछ समय में पित्त का काल होता है कुछ समय में कफ का काल होता है जैसे बसंत ऋतु में कफ का काल होता है उसमें कफ बढ़ जाता है सभी को जुकाम लगा होता है कितने सीजन चेंज में मुझे जुकाम लग जाता है ऐसे कैसे लग जाता है सभी को लग रहा होता है ना उस सीजन चेंज इसी तरह से कुछ समय होता है जब फ्लेयर्स आते हैं हमारा शरीर जो है सीजन से जुड़ा होता है बेल आदि चूर्ण की बजाय बेल गिरी का चूर्ण लीजिए बेल आदि चूर्ण जो है बेल आदि में बहुत कुछ आदि आदि है ऐड किया हुआ है उसमें जायफल भी है उसमें बहुत सारी स्पाइसेस भी है वो आईबीएस के लिए अच्छा है इसका इरिटेबल बाउल सिंड्रोम इसको संग्रहणी बोलते हैं ग्रहणी या संग्रहण परंतु अल्सेटिव लाइटर जो है रक्त तिसार रक्त पित्त तिसार आम जन्य रक्त पित्त तिसार नाम की डिजीज है जिसको हम आयुर्वेद में समझ सकते हैं उसके लिए ये नहीं चाहिए बेल आदि नहीं चाहिए अकेला बेल गिरी बेल के गिरी का चूर्ण बेल की गिरी का चूर्ण चाहिए बेल के पत्ते का चूर्ण भी नहीं चाहिए बेल के पत्ते का चूर्ण जो है वो शुगर के लिए अच्छा है प्लाइटस के लिए बेल की गिरी का चूर्ण आप कहीं से भी पता करके लीजिए मेरे हमारी वेबसाइट पे भी मिलता है हमारे पास भी मिलता है मेरे चंडीगढ़ ऑफिस में आप फोन करके व्हाट्सएप करके मंगवा सकते हैं अच्छा और भी कोई लोग क्वेश्चन पूछते हैं हम आपको बाद में कैसे मिले या दवाइयाँ कैसे दोबारा लें तो मेरी वेबसाइट है मेरे व्हाट्सएप के नंबर्स हैं मेरे प्रिस्क्रिप्शन पैड पे भी लिखे हैं और वेबसाइट पे भी लिखे हैं प्लानट आयुर्वेदा डॉट कॉम जो वेबसाइट है उस पर आप कॉन्टैक्ट अस में जाएँ वहाँ पर व्हाट्सएप करें कि ये ये मेरा प्रिस्क्रिप्शन है और मैं ये खा रहा हूँ और मेरा ये एड्रेस है मुझे दवाई भेज दीजिए या कुछ भी चाहिए आपको आयुर्वेद का कोई भी जड़ी बूटी का पाउडर चाहिए कुछ भी आयुर्वेद का प्रोडक्ट चाहिए किसी भी कंपनी का आप उसमें डाल दीजिए कि मुझे ये ये प्रोडक्ट मेरे घर पे दो वो हम आपके घर भेज देंगे तो दवाइयाँ कभी मांगी है जो प्लेट आयुर्वेद दवाइयाँ हैं 
ये क्वेश्चन भी मैं आमतौर पे फेस कर रहा हूँ आजकल की प्लेनेट आयुर्वेद की दवाइयाँ महंगी है आम दूसरी कंपनी से उसके बारे में जब फेस टू फेस बात करते हैं तो मैं ये पूछता हूँ कि आपके घर में कोई अगर मेहमान आता है तो आप उसको खीर परोसना चाहते हैं तो आप उसमें बादाम भी डालेंगे काजू भी डालेंगे सब कुछ डालेंगे डालेंगे ना तो कोशिश करेंगे उसको बेस्ट देने का ये आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैंने दवाइयाँ बनाई थी मैंने बेचने के लिए बनाई ही नहीं मैंने बनाई थी एज ए डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस के अपने पेशेंट को देने के लिए अपने घर में किसी पेशेंट को देने के लिए तो मेरे घर में कोई बीमार था मेरे कोई मौसी बीमार थी उसके लिए बनाई थी तो मैंने अपनी तरफ से बेस्ट चीज़ें डाल दी और जब शुरू शुरू में जब मैं आयुर्वेद पढ़ के निकला था तो मैंने देखा ये तो बहुत कारगर है उसके बाद अपनी फैमिली के लिए दवाइयाँ बनाई वो दवाइयाँ इतना असर करी उन दवाइयों ने मेरे मोहल्ले वाले सब मेरे से लेने लग गए क्योंकि उसमें मैंने क्वालिटी डाली एक आर्मी वाला फौजी था उसको मैंने सिंपल सितोपलादी चूर्ण बना के दिया उसको अस्थमा था अस्थमा जो है बहुत जल्दी से ठीक नहीं होता और सितोपलादी चूर्ण मार्केट में भरा पड़ा और उसको मैंने इतना सा दिया और सात दिन में कहता डॉक्टर साहब आपने जार में से जो चूर्ण निकाल के दिया था मुझे सारा जार ही दे दो मैंने कहा यार ये बहुत महंगा है इसमें बहुत महंगी महंगी चीजें डाली है मैंने उसमें वंशलोचन प्योर डाला था अब इतना प्योर वंशलोचन तो मिलता नहीं है ढूंढने चले जाओ मार्केट से नहीं मिलता बाजार में डिब्बे मिलते हैं बने बनाए वो बहुत सस्ते हैं लोग उठा के उसमें से डाल देते हैं महंगा से तो बुला दी परंतु मैंने उसको स्पेशल बनाया था कई अरुणाचल प्रदेश से मंगवा के वो सारा का सारा जार बहुत महंगा था और जो मेरे को कॉस्ट थी वो उसको मैंने उसी कॉस्ट में दिया ताकि उसको सस्ता लगे परंतु वो उसको भी दस गुना ज्यादा महंगा था परंतु उसका अस्थमा ठीक हो गया उससे ये जो दवाइयाँ प्लान कर रहे थे जो कनाडा में हम दे रहे हैं कनाडा में रजिस्टर्ड है यूरोप में रजिस्टर्ड है इंडिया की जो काफी मेडिसिन है कैनेडा और यूरोप में जा नहीं सकती रजिस्टर्ड नहीं हो सकती क्योंकि उसमें कई हैवी मेटल्स पेस्टिसाइड माइक्रोब्स ये सब चीजें होती हैं तो सारे टेस्ट वहां पे होते हैं कैनेडा में भी और यूरोप में हैवी मेटल एनालिसिस पेस्टिसाइड स्टीरोड ये सारे टेस्ट हम खुद कर लेते हैं दूसरे क्या करेंगे पहला बोलते हैं आपकी दवाई खा के मैं इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गया इसमें तो स्टीरॉयड है मैं बोलता हूँ अगर मैं स्टीरॉयड ही दवाई में मिलाना हो मुझे मुझे क्या जरूरत है मैं स्टीरॉयड लिख के देता हूँ जिसको जरूरत हो ना मैं उसको बोल देता हूँ आप सीरेट खा लेंगे और अगर सीरेट से ठीक होना होता तो सीरेट से आप ठीक हो जाते आप अल्सरेटिकलाइटिस के पेशेंट हो सार्कोडोसिस के पेशेंट हो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के पेशेंट हो आपको इतनी सारी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं तो सीरेट तो आप खा ही रहे तो सीरेट से तो ठीक हो नहीं रहा रिजल्ट ही नहीं आ तो अगर मैं भी वही सीरेट दूंगा तो आप फिर फिर आप ठीक हो रहे तो फिर सीरेट तो नहीं है तो इसका मतलब कुटेज जो है और मैं बोल रहा हूँ कि कुटेज ही ले लीजिए आप मेरे से भी मत लीजिए कुटेज की छाल लीजिए जंगल में जाइए कुटेज किसी से पता कीजिए उसकी छाल लीजिए उसका काढ़ा उबालिए उसको अपने घर में बनाइए उसका उसको एक्सट्रैक्ट निकालने का मेथड सीखिए उसको बना के यूज कर लीजिए तब भी ठीक हो जाएगा कोई स्टीरेट से कंपैरिजन कर लीजिए कुछ लोगों को स्टीरेट खिलाइए कुछ लोगों को कुटेज खिलाइए कुटेज वाले ज्यादा जल्दी ठीक होंगे तो एक भगवान ने ऐसा सब कुछ नेचर में डाल दिया है स्टीरेट से बेटर ही डाला तो इसलिए हमें ना तो स्टीरेट की जरूरत है और अपनी तरफ से उसका हम कोशिश करते हैं बेस्ट देने का तो मैं आगे से ये कोशिश कर रहा हूँ कि उसकी प्राइसिंग कम से कम करो ये बात मेरे मन में है करूँगा इन फ्यूचर आई ट्राई किसी किसी को दो मिन, दो महीने में फर्क पड़ जाता है किसी को एक साल लग जाता है डेढ़ साल भी लग जाता है ये एक तो प्रकृति के ऊपर निर्भर है सौ में से सौ पेशेंट मैं नहीं ठीक कर सकता ठीक है ना मैं ये नहीं क्लेम करता की मैं सारी सारे डॉक्टर कोई भी बड़े से बड़ा डॉक्टर भी सौ में से सौ पेशेंट ठीक नहीं कर सकता इस दुनिया में हम भी इंसान हैं तो ज्यादातर पेशेंट हम ठीक कर पाते हैं तो हर तस्वीर के ऊपर निर्भर करता है हर पेशेंट की अपनी प्रकृति है किसी की वातिक ज्यादा है किसी की वैतिक ज्यादा है और हालात भी है सरकम है जो ये वायु से रिलेशन है मन से रिलेशन है इस बीमारी का तो कई लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं एकदम से गुस्सा आता है उनको एकदम से 
परेशान हो जाते हैं वो सेंसिटिविटी के ऊपर भी निर्भर है तो उनको हम और दूसरा कई बार मेरे साथ फेस टू फेस हो पाता ये भी एक कारण है कि फॉलोअप जो है पेशेंट एक महीना करेंगे पंद्रह एक रिसेंटली मैंने किसी अपने उससे कमेंट पढ़ा कि भाई मेरा तो एक महीना हो गया मेरा तो कुछ भी ठीक नहीं हुआ अब मैं तो अब मेरे को तो सर्जरी बोला था डॉक्टर मैं तो सर्जरी करवा रहा एक महीने के अंदर अंदर उस आदमी ने डिसाइड कर लिया कि प्लेनेट आयुर्वेदा की दवाई ने काम नहीं किया एक महीने में तो मैं सर्जरी करवा लूँगा इतनी कौन सी ना वो मुझे कभी मिला इतनी कौन सी एमरजेंसी है सर्जरी करवाने अगर इतनी प्रॉब्लम है मुझे मिल लो आके एलोपैथी हॉस्पिटल में तो महीना महीना दाखिल रहते हैं पंद्रह दिन दाखिल करते खर्चा करते हैं एक बार मिल के ट्राई करो आयुर्वेद की चेंज करने दो मुझे थोड़ा टाइम दो एलोपैथी में आप लोग दस दस साल से उन डॉक्टरों को टाइम दे रहे हैं आपको बीमारी है आप सर्टी प्लाइटस आप पांच साल दे रहे हो किसी डॉक्टर को दस साल दे रहे हो तो आयुर्वेद के डॉक्टर को आप एक साल नहीं दे सकते आयुर्वेद में भी दीजिए आपको बीस साल हो गया आप मुझे पहली बार मिले हो आज पहली बार मिले हो बीस साल से आप आप एलोपैथिक डॉक्टरों से इलाज करवा रहे हो आयुर्वेद से मेरी दवाई से फायदा होगा आप खुद कह रहे हैं तो यही तो मैं कह रहा हूँ कितनी देर मेरी दवाई खाई आपने ढाई ये बीस साल से अल्सिटिक लाइटस है ढाई महीने से आप इधर आके बात करिए ना ताकि वो किसी और को भी समझ आए बीस साल से अल्सिटिक लाइटस है आयुर्वेद की भी बहुत सारी दवाइयाँ आपने पहले करी पहले से सात महीने पहले कितनी बार जाते थे कोई लिमिट नहीं थी पंद्रह बीस बार जाते पेट में भी बहुत ज्यादा दर्द था और मैंने जीवा की भी दवाइयाँ खाई इतना आराम नहीं लगा मुझे जीवा से भी नहीं लगा पतंजलि की भी खाई और भी बहुत बहुत सारे मैंने आयुर्वेदिक डॉक्टर देखो मैं बताता हूँ मैं अभी जो बोल रहा था ना जीवा में भी डॉक्टर्स बैठे हैं पतंजलि में भी बैठे हैं डॉक्टर्स हर डॉक्टर का क्योंकि बाबा रामदेव खुद से तो ट्रीटमेंट कर नहीं रहे जीवा के डॉक्टर साहब हैं वो भी खुद से नहीं कर पाते मैं भी खुद से कितना कर पाता हूँ परंतु जो जूनियर डॉक्टर हैं उन्होंने भी ट्रेनिंग कहीं ना कहीं से ली है उन्होंने अपने हिसाब से कॉम्बिनेशन बनाया है तो इसलिए आयुर्वेदिक में कमी नहीं है कमी हो सकती है उस पर्टिकुलर डॉक्टर में हो सकता है आप मेरे ऑफिस में किसी डॉक्टर से मिले जूनियर डॉक्टर से वो आपको अपना कम्बिनेशन दे रहे तो कमी आयुर्वेद में नहीं है कमी किस में है हमारे अपने सोच में हमारे हम इस देश के लोग हैं हमारे हमने मिलजुल के साइंस को बढ़ाना सब सभी डॉक्टर जो है इस साइंस को बढ़ाने में लगे हुए हैं बाबा रामदेव ने बहुत काम किया है आयुर्वेद को बारे में बोल बोल के बोल बोल के सबको जागृत तो कर दिया कि आयुर्वेद कोई चीज है इसी तरह से बाकी के जो डॉक्टर हैं डॉक्टर जीवा के भी जो डॉक्टर हैं वो भी डॉक्टर प्रताप तो है वो भी काम कर रहे हैं सभी डॉक्टर हम भी कर रहे हैं तो आपको हमारी दवाई सूट कर गई तो आप हमसे खुश हैं कि हाँ ये प्लानट आयुर्वेदा की दवाई काम करती है तो बेसिकली आयुर्वेद की दवाइयाँ जो है वो काम करती हैं ये मैं कहना चाहता ये मॉडर्न डॉक्टर्स को भी कहना चाहता हूँ कि आयुर्वेद में कुछ जड़ी बूटियाँ हैं और औषधियाँ हैं आप उस पर क्लिनिकल ट्रायल करें अपने हिसाब से तो आप क्या बता रहे थे बताइए अगर हमारे जो दर्शक हैं ये जो कोलाइटिस बीमारी है ये क्या है बहुत जल्दी इसमें जो दवाई है बहुत जल्दी असर नहीं करती है आप खुद ही सोचिए कि जब हमें बीमारी शुरू होती है तो कितना लंबा असर तो निकल ही जाता है ये खा रहे वो खा रहे इस चक्कर में उसके बाद जब सर की दवाई खाएंगे उतना समय तो लगेगा ही रिकवर कर देंगे और दूसरी बात यह है कि कोलाइटिस में परहेज सबसे ज़्यादा जरूरी है आपके शरीर की प्रकृति कैसी है आपके घर का माहौल कैसा है ये बहुत ज़्यादा जरूरी है और दवाई आपको बहुत अच्छी अगर मिल रही है तो आप बहुत जल्दी अच्छे हो जाओगे माहौल भी सर बहुत मैंने देखी घर का माहौल घर का माहौल सपोर्ट देना बहुत जरूरी है पेशेंट को क्योंकि वो ना तो बाहर जा सकता है ना कुछ खा सकता है तो वो हताश हो जाता है यानी उसको लगता है कि अब मेरा जीवन किसी काम का नहीं है मैं मेरे लिए कोई नहीं है और मैं किसी के लिए नहीं मतलब उसके अंदर ये वाली भावना आती है तो उसको घर के लोग मतलब उसको उत्साह वर्धन करे उसका ये बात उन्होंने हाँ, ये ये, ये, ये दवाई की तरह काम करता है
ये मैटर करता है और आप तो अगर, नहीं किसी अगर अगर मान लो घर के लोग आपका उत्साह वर्धन नहीं करे तो मैं बैठा आपका उत्साह वर्धन कर रहा हूँ नहीं कर रहा के जितने भी पेशेंट हैं हमने आज ये सब इकट्ठे होके एक फैमिली की तरह अब सारे अर्कोलाइटस के पेशेंट हैं जो भी हैं जितने भी लोग के पेशेंट हैं तो हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं कि ये ये प्रॉब्लम आती है आपको तो इन्होंने भी ओपिनियन बताया कि घर के अगर प्रोत्साहन नहीं दे रहे या सपोर्ट नहीं दे रहे तो आपके लिए ये सारी कम्युनिटी बैठी है सपोर्ट देने के लिए तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा कोई तो ऐसा घबराने की बात नहीं किसी का छह महीने में हो रहा है किसी का आठ महीने में हो रहा है किसी का दो महीने में भी हो ही रहा है इसका दो महीने में हो रहा है वो लगभग दो साल से मैं सब जगह दिखा रहा है तो आप भी फिर बोलो हमारे सुबह थोड़ा उत्साह वर्धन करो सर जि, जिसके जितने कम समय की बीमारी है वो उतनी जल्दी अच्छी होगी और मैंने ना सर का भी मतलब वीडियो देखी थी मैंने किसी पेशेंट का भी देखी मतलब सर जिस तरह मेरा बीस साल हो गया है मेरी बीमारी को तो मुझे काफी अनुभव हो गया अपने मतलब शरीर से अपनी बीमारी से तो जब सर का मैंने वीडियो देखी तो सर बहुत अच्छे से मतलब समझा रहे थे तो मुझे मतलब विश्वास हुआ और दूसरी बात यही कि मैंने और भी डॉक्टर की वीडियो देखी लेकिन वो लोग दवाइयाँ बताते सर बहुत अच्छे से बता रहे थे सारी दवाइयों के बारे में और क्या बोलते प्रवाह पंचामृत काम दुधा रस और वो लोग नहीं बताते सर घुमा फिरा के बात करते बस की हमसे इलाज करा ये चीज मैंने देखी भी के बारे में बताता हूँ जैसे मैंने बताया ना कि वो जो लाजवंती का पौधा है जालू का सुई मुई का वो आप पौधा मैंने पहले वीडियो में बता दिया शीशन का बता दिया अब लोग मेरे से ही मांगने लगे कि आप भी दो हमें इसलिए मुझे ये दवाइयाँ बनानी पड़ी जो क्लोटो प्लान है ना सिर्फ बनाया है उसमें सब चीज़ों का सत्व निकाल के मैंने डाल अब लोगों को ढूंढने की जरूरत नहीं मैं दे देता उनको बोल देता हूँ या तो आप दवाई ले लो या आप घर में कैसे पौधा घर में लगाओ क्योंकि वीडियो के माध्यम से हम दवाइयाँ नहीं बचा सकते उसके बीच में वीडियो में है ना एटलीस्ट ये तो बता सकते हैं कि आप अपने घर में छुई में लगा लो या किसी के पास शीत शीत शीशम का है आप क्या बताओ थोड़ा सा लोगों को अच्छा दूसरा एक और बात है आप आपने बहुत अच्छा किया बता दी एक और भी बात है कुछ लोग जो बहुत ही ज़्यादा संशय रखते हैं शक रखते हैं वो सोचते हैं कि शायद ना डॉक्टर विक्रम जो है उन्होंने ऐसे लोगों को पैसे दिए हैं बोलने के लिए नहीं नहीं मैं तो नहीं 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 डॉक्टर है मैंने आपको दिखाया था ये हाँ ये विक्रम सर का वीडियो है तो ये बोले ऐसा कुछ नहीं अभी तक आके बोलो जो भी बोलना है क्योंकि आजकल की दुनिया कलयुग में ना बहुत कुछ हो रहा है मैंने दिखाया था हमारे इधर एक डॉक्टर है उनको वो बोले ये सब फेंक के बोले ऐसा कुछ नहीं होता है पैसे दे वीडियो बना लेते ऐसा कुछ हो सकता है तो ऐसा है जिन लोगों को ऐसा सोचते हैं वो सोचते रहे हर चीज के ना तीन चार पहलू से लोग बोलते हैं और सोचते हैं परंतु तो हम तो यहाँ पे अपना काम करने आए तो हम इस इस दुनिया में अपना काम करने आए और काम करके चले जाएंगे ठीक है ना जिसका जो बेनिफिट हो सके वो वो ले लेगा जिसका नहीं हो सकता उसको तो परमात्मा भी आके भगवान के ऊपर भी ना क्वेश्चन मार्क क्यों लगाए हैं इस समाज में तो इसलिए आप मैं तो नहीं घबराता नहीं नहीं आप तो समाज सेवा कर रहे हैं और इस तरह से कर रहे हैं क्योंकि सर खुद दवाइयाँ बता रहे हैं आप खुद ही नेट पर सर्च करके देखिए कि आप बहुत सारे डॉक्टर के वीडियो देखेंगे ना वो दवाइयाँ नहीं बता दवाइयों की लिस्ट प्रोत्साहित करते हैं आप हमसे इलाज कराएं मैंने दवाइयों की लिस्ट वेबसाइट पे लगाई हुई है उनके इन्ग्रीडियंट्स भी वेबसाइट पे लगाए हुए आप उन इन्ग्रीडियंट्स को पढ़ो आपके घर में आपके शहर में किसी पंसारी से भी आप ले सकते हैं और उसको आप खुद से भी यूज कर सकते हैं पंसारी से जब आप लें तो ये श्योर कर लें कि एक तो वो गंदी ना हो हमारे जो पंसारी है ना वो मैंने देखा है मकड़ी के जाले लगे होते हैं मिट्टी के डेले पड़े होते हैं उसमें उनके पीपे में तो इसलिए मेरा मन नहीं करता वो जाके उनसे बयान ले लेगा परंतु तो अगर कोई अच्छा पंसारी है अच्छी अच्छी उसकी साफ सुथरी दुकान है तो आप लेके यूज करें उसमें दूसरा सर वो जड़ी बूटी की आइडेंटिफिकेशन का भी इशू रहता है आपको पंसारी कुछ और बोल के देगा तो आप ले लेंगे ना वो भी एक इशू रहता है उसको बोलेंगे सर ये जड़ी बूटी के बारे में डॉक्टर साहब बोल रहे हैं ये दिखाओ हमें कहाँ पे होती है उसको नर्सरी से जाके आप थोड़ा मेहनत करें नर्सरी ला अपने घर के बाहर का मैंने अपने घर के आसपास कम से कम सौ जड़ी बूटियां लगाई हुई दिखाने के लिए लोग आप बताओ ये एक्सपीरियंस वाला आइडिया भी आपने अभी दिया आपने खुद से बोलना शुरू कर दिया 
तो मैंने अब इसका भी सुन लेते हैं क्या कहते हैं नहीं आप सफाई दे रहे थे ना कि महंगी क्यों है तो अब उसकी तो तो उसके भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे मेरे जब मैंने खीर का एग्जांपल दिया है कुछ भी एग्जांपल दिया ना लोग कहेंगे तो क्वेश्चन का अंत नहीं है सभी दवाइयाँ महंगी भी नहीं सर कैप्सूल रेंज थोड़ा कॉस्टली है जो चूरन है टेबलेट है सिरप है घर का माहौल बहुत मैटर है माहौल मन का माहौल भी मैटर है और मन का माहौल हमने खुद बनाना है घर घर वालों ने भी नहीं बनाना तो आप खुद से अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखो आपको कम्युनिकेशन बढ़ रहा है तो ये बोल देंगे आपके मित्र को सर ये हम दोनों इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं हम कर्नाटक के हैं रामनगर गोसा कॉलेज में हमने साथ में रामनगर में रूममेट्स से हम लोग इसको जब हम फाइनल ईयर्स में थे तब तभी से इसको ब्लीडिंग शुरू हो गई फर्स्ट पाइल्स ये वो करके यहाँ वहाँ लोग जिसने दिखाया वो दिखाया बन मोस्ट था चलो आपने फिर हमारा प्लेनेट आर पहले जब था कितनी बार मोशन था पंद्रह बार मोशन था और ब्लीडिंग भी होती थी हर बार ब्लीडिंग तो ये इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल है कोई मैंने इनको इसे ट्रेनिंग दिला के नहीं लाया हूँ पहली बार मिल रहा बोरिंग पास भी किया हूँ कर्नाटक से अब कर्नाटक से <laughs> तो ये आयुर्वेद के का रिजल्ट है आयुर्वेद का मेरा रिजल्ट नहीं है ये आयुर्वेद में मैंने कोई नया चीज नहीं डेवलप किया मैंने जो आयुर्वेद में पढ़ा है वही इनको बता रहा हूँ वही अपने एक स्टोरी आपको और सुनाता हूँ मेरे को कहीं अमेरिका की कोई डॉक्टर थी उसने क्या किया उसने मेरे को रिक्वेस्ट करके दवाइयाँ वगैरह अल्सेटिस अपनी बेटी के लिए मंगवाई पंद्रह सोलह साल की उसकी बेटी थी तो जब उसको दवाइयाँ मिल गई और उसको ऐसा रिजल्ट मिला बहुत अच्छा रिजल्ट मिला तो वो बहुत खुश हुई बहुत उसने थैंक्स किया मेरे को कि डॉक्टर साहब मैं खुद डॉक्टर हूँ और यहाँ अमेरिका में मैं हॉस्पिटल में बहुत अच्छे पोजीशन पे हूँ तो कोई बात नहीं उसके बाद एक दो महीने उसने दवाइयाँ खाई तीसरे महीने फिर फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब आपकी दवाइयाँ तो आ, मेरे बॉडी मेरी बेटी की बॉडी में ना हैवी मेटल निकले हमने टेस्ट करवाया उसमें हैवी मेटल आए मैंने कहा हमारी दवाइयों में तो हैवी मेटल है ही तो आपकी बेटी की बॉडी में निकले दैट डजन मीन कि हमारी दवाइयों में हैवी मेटल है यदि नहीं मैं तो आपकी रिपोर्ट एफडीए में करूँ दवाई शुरू करने से पहले उनका हाथ जोड़ के मेरे से दवाइयाँ मांग रहे थे अब दवाई से वो ठीक हो गए तो आप कहते मैं एफडीए में यूएस एफडीए में रिपोर्ट करोगे आपकी दवाइयाँ कि आपकी दवाइयों में हैवी मेटल है तभी मेरी बेटी के उसमें हैवी मेटल आए मैंने कहा उसमें सब कुछ टेस्टेड है हमारी तरफ से आप करवाना चाहते हैं तो आप करवा लीजिए और अगर आपको लगता है कि हम दोबारा से करें या अपने लेवल पे आप दोबारा से कराना चाहें तो वो करवा लें अब एफ डी में सबमिट कराने से पहले अपने आप टेस्ट कर लें वो बेटर है हमने अब इंडिया के लेवल से टेस्ट कराए हैं अपनी लैब से कराए हैं तो उस हिसाब से तो ठीक है हमारे पास रिपोर्ट भी थी हमने उसको रिपोर्ट भी भेजी पर वो गुस्से में थी उसने यू एस वाले जब उसके घर आए उसकी सारी घर वो क्या करते हैं किसी की बॉडी में अगर एनालिसिस में हैवी मेटल आ जाए तो सारा घर टेस्ट करते हैं कि क्या क्या कंज्यूम कर रहे हो आप उसने हमारे प्रोडक्ट भी लिए एफ डी वालों ने और भी उनके घर का सामान खाने पीने का मसाले वगैरह सब ले गए उनकी जब वापस रिपोर्ट आई तो उस रिपोर्ट में हमारे प्रोडक्ट को उन्होंने क्लियरेंस दी हुई थी यू एस एफ डी ये भी ये प्रोडक्ट तो ठीक है वो लड़की क्या करती थी कुछ काजल डालती थी वो काजल जो था उसमें थोड़ा मरकरी होता है आर्सेनिक होता है 
जो हम बनाते हैं ना काजल मिला तो हानिकारक किसी अच्छा काजल नहीं बना हुआ किसी सिंपल कंपनी का होगा वो काजल यूज करती थी लेड एक्चुअली लेड भी होता है उसमें उसी डॉक्टर ने मुझे बताया काजल खराब नहीं है काजल भी हमारे कंट्री का आयुर्वेद का एक प्रोडक्ट है काजल बहुत अच्छी चीज है परंतु वो काजल ठीक नहीं बना होगा किसी कंपनी ने बनाया होगा तो उस काजल की वजह से उन्होंने बताया कि इस काजल को मत यूज किया तो फिर वो कहते हैं कि आपके प्रोडक्ट को यूएस एफ ने भी क्लियर कर दी है अब तो आप हमें रेगुलर दे ही दो तो हम हम अपने आप से क्लियर हैं और इस वजह से हमारे प्रोडक्ट महंगे भी होते हैं क्योंकि हमें बहुत टेस्ट भी करने पड़ते हैं और पहले से ही सामान जो ऐसा ही लेना पड़ता है जो सस्ता सामान जो पंसारी के पास पड़ा है ना उसमें आप टेस्ट करा के देखें उसमें मिलेगा कुछ ना कुछ उसमें उसमें इन्फेक्शन ही मिलेगा तो बेटर है कि साफ सुथरा हो पंसारी साफ सुथरा बेस्ट तो यही है कि अपना ही पौधा हुआ या अपने नर्सरी से आस पास से ले तो अगर हमारी इंटेंशन क्लियर है कि हमने अच्छी साफ सुथरी चीज देनी है आप पेशेंट को अपने घर मैं भी वो यूज कर लेता हूँ प्रोडक्ट अपने बच्चों को देता हूँ मेरे बच्चे को काम खर्ची कुछ आया तो उसको हम तुलसी के कैप्सूल देते हैं उसको हम हल्दी के कैप्सूल दे देते हैं वो ठीक हो जाते हैं हमारे सारे परिवार में हमारे फैक्ट्री में हम एंटीबायोटिक नहीं यूज करते हम लोग तुलसी मेरे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो भी तुलसी और करक्यूमेन के कैप्सूल सबके हिसाब उसमें किचन में पड़े हुए सर एंटीबायोटिक सूट नहीं करेंगे है ना एंटीबायोटिक सूट नहीं है एंटीबायोटिक की बजाय आप डॉक्यूमेंट का और तुलसी का कैप्सूल आप ले लो तुलसी का कैप्सूल मैं लिखता हूँ ना यहाँ पे इंडिया में जब तुलसी का कैप्सूल रेकमेंड करता हूँ तो लोग नहीं खरीदते क्योंकि उनको लगता है कि घर में तुलसी लगी है परंतु उस तुलसी का कैप्सूल में सत्व है उसका पूरा का पूरा पौधा ही दो कैप्सूल में डाला हुआ है मेरी मर्जी है मैं उसमें अठारह कैरेट का डालू फिर चौबीस का डालू आप थोड़ा मुझे बताएंगे अगर मैंने कुरक्यूमिन है हल्दी का सत्व निकाल के मैंने डालना है उसमें मैंने ही निकालना और मैंने ही बनाना है प्रोडक्ट तो आपके ऊपर तो निर्भर नहीं है आपने तो खाना है खिलाना तो मैंने तो मैं उसमें क्या डालू चौबीस कैरेट डालूंगा ना तो मैं उसको उसमें चौदह कैरेट का दो हजार का चौबीस कैरेट का बीस हजार का तो मेरी मर्जी है ना मैं कौन सा डालू आपका अब आंसर मिल गया ना कि महंगे क्यों तो मुझ पर डिपेंडेंट है मैन्युफैक्चरर के ऊपर निर्भर है वो कुछ भी करना चाहे वो कर सकता है सस्ता देना चाहे तो वो सस्ते से सस्ता भी दे सकता है कि चलो थोड़ा बहुत रिलीफ तो मिलेगा एक महीने में नहीं मिलेगा दो महीने में मिलेगा तीन में मिल जाएगा आपसे वो पैसे किस्तों में ले लेते हैं ये बात सस्ता वो बार बार महंगा लो एक बार परंतु फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि क्वालिटी भी वही रहे और सस्ता भी लोग जो गरीब है उनके लिए मैं अपने ऑफिस में से फ्री सैंपल देता हूँ जो पुअर लोग हैं उनको जो एक गरीब आया था उसको पल्ले से मैंने अपने सारी दवाइयाँ अपने पल्ले से भी दी थी तो बहुत सारे लोग आते हैं उनको अपनी तरफ से भी देना पड़ता है बहुत मुश्किल है गरीब को कौन परखे ये बाकी वाकई में गरीब है गरीब मैं तो ये बोलता हूँ कि कई बार अमीर भी आ जाते हैं बहुत कि सर हमें इतनी महंगी दवाई है अमीर भी है और फिर भी कह रहे हैं महंगी है तो मैं बोलता हूँ आप मुझे ये बोलो कि मैं गरीब हूँ तो मैं आपको सारी दवाई फ्री में बोल दे दूँ ये बोलते नहीं हम ले लेंगे तो इको भी है परंतु कोशिश करता हूँ जो जिस, जिसको मैं समझ पाऊँ कि गरीब है उसको दे देता हूँ तो सर्दी हो तो उसके लिए हल्दी और तुलसी का कैप्सूल है हमारा तो उस समय दो दिन के लिए एंटीबायोटिक इतना गर्म नहीं है फिर क्यों मैं तो एलोपैथी डॉक्टर भी दे रहे हैं एंटी इन्फ्लामेटरी तौर के अल्सिटिकलाइटस में आजकल कुरकुमिन बहुत ज्यादा पॉपुलर है एलोपैथिक डॉक्टर जो गैस्ट्रो वाले डॉक्टर है ना हमारे आयुर्वेद में कुरकुमिन के बारे में इतना कुछ बोल दिया लोगों ने डॉक्टरों ने कि हल्दी के कैप्सूल बहुत अच्छे हैं तो बहुत रिसर्च भी आ गया उसके मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से रिसर्च आ गया कि ये इन्फ्लामेशन को खत्म करता है तो वो इसको इन्फ्लामेशन समझते हैं बात पित कब तो समझते नहीं तो वो कर्क्यूमिन का कैप्सूल लिख रहे थे अपने पेशेंट अल्सिटिक फ्लाइटस पेशेंट वो सारे कर्क्यूमिन के जो पेशेंट्स हैं जो अल्सिटिक्लाइटिस खा रहे हैं तो 
वो मैं आयुर्वेद के पार्ट ऑफ से रिकमेंड नहीं कर रहा हल्दी तो मैंने डाइट चार्ट में लिखा है कि मत खाई तो मेरे पास पेशेंट आते हैं हम एलोपैथी गैस्ट्रो के पास गए थे उसने कर्क्यूमिन लिखा हुआ है तो मैं कह रहा हूँ कि कर्क्यूमिन चलो एंटीबायोटिक से तो बेटर है जो इन्फेक्शन होता है वो तो ठीक करेंगे और अगर ज्यादा मात्रा में खाएंगे तो गर्मी पैदा करेंगे सिर दर्द जो है वो गैस की वजह से होता है आमतौर पर ब्लड प्रेशर भी गैस की वजह से होता है वायु की वजह से तो एक तो पेट की वायु साफ करें उसमें त्रिफला चूर्ण जरूर लें पेट साफ करने के लिए अविपत्ति का चूर्ण एसिडिटी के लिए लें और सिर में दर्द ज्यादा हो तो ब्रह्मी के कैप्सूल हमारे आते हैं वो आप ले सकते हैं अपने पास रखे ब्रह्मी के कैप्सूल हाँ ब्रह्मी बहुत अच्छा है शंख पुष्प भी बहुत अच्छा है हमारा एक काम इजी है वो घुटनों में दर्द रहता घुटनों में दर्द के लिए भी जो कर्क्यूमिन का कैप्सूल है हमारा बोन सपोर्ट है ज्वाइंट इन प्लस है वो सुलिया कर्क्यूमिन है अगर घर में ही आपने करना है तो हल्दी है पुराने जमाने में किसी को चोट लगती थी तो उसको हल्दी का दूध पिलाते थे ना तो अभी भी उसको हल्दी का दूध पिलाओ एक बार नहीं पिलाना उसको अब आजकल क्या होगा कि इसको चोट लगी है इसको एक बार दूध पिलाओ हल्दी वालो दूसरी बार क्या करो हॉस्पिटल लेके इसको इंजेक्शन लगाओ पुराने जमाने में क्या करते थे उसको हफ्ता दस दिन हल्दी का दूध ही पिलाते थे अब सिर्फ एक बार पिलाते हैं पहले दस दिन पिलाते हैं अब आपने भी उसमें अगर किसी को घुटने में दर्द है उसको बोलो छह महीने के लिए हल्दी वाला दूध पीना और साथ में आप कोई गूगल की गोली आप किसी भी सेंटर से ये अल्सरेटिव क्लाइटस वालों के घुटने के दर्द के लिए नहीं बता रहे हैं घुटने के दर्द के लिए बता रहे हैं कन्फ्यूजन में जाएंगे तो दूध और हल्दी दोनों दे देंगे तो फिर वो हैरान हो जाएगा यूरिन इन्फेक्शन के लिए चंदन बहुत बढ़िया चंदन आसव या चंदन आदि वटी आती है आयुर्वेद की चंदन आदि और आयुर्वेद में सारी सभी बीमारियों के लिए ट्रीटमेंट अवेलेबल है सभी बीमारियों लोग सोते हैं मैं शायद अल्सरेटिव क्लाइटिस का ही करता हूँ सारी बीमारियों का करते हैं तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का भी करते हैं ट्यूमर कैंसर ये सब चीजें का भी करते हैं अभी हम अल्सरेटिव क्लाइटिस का ये सेशन है फिर बाकी का कैंसर सेशन फिर कभी करेंगे कुछ लोगों की फ्लाइट है कुछ लोग ट्रेन है हमको भी निकलना है सभी को निकलना है गुलकंद नहीं है गुलकंद बनाना बहुत मुश्किल काम नहीं है आप यूट्यूब पे जाइए गुलकंद कैसे बनाते हैं घर में बनाइए चलो प्राइस है हमारा चलो प्राइस है सबसे पहले प्लेटस वाले चलो प्राइस खा सकते हैं तो थोड़ी बात